次は四人制メカニクスについてです今回の動画は基本的な動きを動画で撮影していますこの動きをマスターできれば応用が効くようになります繰り返し見て学んでいきましょう四人制走者なしのケースですまずはプレーを見てみましょう解説してみましょう打球を二塁審判が追います空いた二塁ベースは三塁審判が三塁ベースは球審がカバーします一塁は一塁審判が食塁を確認します二塁でプレーが起きていますこれは三塁からの審判が判定します続いて球審の動きですコミュニケーションを取りながら三塁へ進んでいますすべてを見ながら状況を見ながら三塁に上がっていますでは声のコミュニケーションを聞いてみましょう続いて走者一塁左中間にヒットで本塁がタックプレーになるケースです、はい、では解説してみましょう。はい、三塁審判が打球を読みましたので三塁ベースのカバーは球審が向かいます空いた本塁は一塁審判が本塁をカバーしますこれ判定も球審と同じ位置から一塁審判が判定します続いて球審の動きです、はい、三塁審判が打球を追ったので三塁が空いてますので球審が三塁に上がっていきますで空いた本塁は今度は一塁審判がカバーに入っていい位置で判定をしています。ツーアウトランナー一塁、球審がホームにステイする場合です。では見てみましょう。打球は三塁審判が追います。三塁が空きましたので、二塁の審判がサードのカバーに入ります。二塁は一塁審判がカバーに入ります。じゃ、続いて二塁審判の動きを見てみましょう。ステップアップターンで打球に正対します。球審の動きを見て、一塁審判の動きを見て、サードに向かいます。サードでプレーが行われた時の見る位置ですね。いい位置で見てます。4人制走者一塁三塁で外野に飛球が飛んだ場合です走者が一塁三塁にいるので球審は本塁にとどまりますステイですはい、打球左中間ですので、三塁審判が打球を追います。球審が本塁確認、二塁は三塁の食塁で確認します。この時に三塁にいた審判は、次のプレーに備えるために。ファール地域へ出て判定をしています。もう一度二塁の審判の動きを見てみましょう。ステップアップターンで打球に正対します。一塁審判の動きを見ながら。三塁の食塁を確認します。送球の行方を確認しながら、次の走者の動きに備えて
ファール地域に出て次のプレーに備えてます4人制走者一塁二塁ツーアウトのケースですでは見てみましょうサンリー審判が打球を追いましたので、二塁審判が一塁走者の三塁でのプレーに備えています。二塁審判の動きを見てみましょう。ステップアップターンで打球に正対します。二塁走者の三塁食塁を確認し、一塁走者の三塁でのプレーに備えます。続いて、球審の動きを注目してみてみましょう。球審はツーアウトですね、本塁備えています。で、三塁でプレーが起きると予測して、両方のプレーが見れるようにタイムプレーに備えて、本塁と三塁の延長線上に入っています。今回、三塁がセーフでしたが、仮に三塁がアウトになった場合、球審は走者の本塁到達が早いのか、それより遅いのかをシグナルを示さなければいけません。4人制メカニクスいかがだったでしょうか4人制メカニクスは2人制メカニクスの延長にあります2人制メカニクスで学んだ角度と距離声のコミュニケーションこれが4人制にも必要になってきます繰り返し動画を見て一緒に学んでいきましょう皆さん今回の動画いかがだったでしょうか今回は基礎中の基礎基本中の基本のところを撮影してますでも小学生から社会人野球そして NPB の皆さんもこの基礎を一緒にやっています繰り返し動画を見てスキルアップにつなげていきましょう。